我们这边是湖南怀化持续暴雪啊，有很多粉丝朋友很关心我，问我的田螺会不会被冻死。那么今天东哥就来给你们分享干货，看看田螺在这种极端天气下下冰雹、冰冻、冰雪的天气，这个田螺会不会冻死？我们也到我们养殖场去看一下啊，实地的干货。你首先这是我养田螺的那个稻田啊，你看，可以说铺上了厚厚的一层。冰霜啊，特别这里，你看，这下又好像损失惨重啊！为啥？这个不是田螺损失惨重，而是我的围网啊！你看到没有？因为一场雪，这个对于两三年的围网，那个棍子都被被被被腐蚀掉了。然后一场雪下来，那边的围网全部已经压塌掉了。然后的话，到时候后面的话又要有很多事情可做了。本来这些天就很忙，过年了嘛。这边全部都是我拉的这个围网的，主要是防鸭子的啊。但是这雪下的太厚了，太多了。你看这边就还好，这个是新新的杆啊，就好一点。哎，我们去看一下田螺吧。目前的话，因为我这边是长流水，目前还是挺行的吧。你有些地方结冰，有些地方结不了冰。大家也看一下我们的雪景啊，你看这个松树漂亮吧？啊。这种景色用可以作为注释：湖南怀化大暴雪，东哥田螺大丰收，价格一天比一天高，来年就卖十八块，嘿嘿嘿，好漂亮的啊！这个雪景呢，看来田螺又要涨价了，这是事实啊！因为像这种冰雪天，不涨价，谁愿意给你去摸这个田螺呢？对吧？哇，这个网箱经过了这个冰雪的。摧残的话，感觉很不理想啊！不知道这个会不会死掉啊？这边的网全部已经压塌了，压塌了。这个之前，哎，这个怪谁？还是怪自己吧？这下有的事情做了啊！啊，明明正在下雪，但是自己又不来加固这个杆了、啊。看来后续还是要棍子要大一点。不知道这个砸不砸得烂了啊？能砸烂的话，还是尽量给它砸烂，要不然田螺怕缺氧。看来难了，全部结冰了。我们还是祖上看一下那个，我们还是祖上去看一下那个田螺吧。目前这个网箱田螺的话，我是不抱希望了啊。大家看到没有？田螺还是比较聪明的嘛。你看这边是这个。雨水冲刷它就不会结冰，你看那铁螺黑黑的，就是一堆一堆的啊。这个铁螺没什么影响，你看这个铁螺在，哎、哦、呀下去了，铁螺还在这里，还是比较好的啊。这还是要长流水啊，看来冬天不能停水，你看停水就是这么一个状况啊，全部在这个下面，铁螺是摸不上来的，就算要摸铁螺也要涨价，不涨价的话是这么大冷天我肯定不会给它摸的，对吧？这些稻田还是感觉可以，但是看不到田螺，田螺基本上都，哎，田螺还是有些没没你啊。它因为是流动水，它的温度不是很低，它就没有没你啊。但是就是说那种啊，像这种冰冻的应该就没你了啊，还是能看到一部分田螺的吧？你看，田螺还是在这里。但可以感。看到有些铁螺还是在慢慢的都往下沉了，因为它雪下的太突然了，然后它来不及反应，都是慢慢的往下沉。你看这边，是不是铁螺还是这样的？好，我们再上去看。哇，这边景象真的更加的美啊！发觉这边山上应该有很多野兔、野野鸡、野鸭吧？明天我带大家去看看能不能找得到。大家。看看我这个雪景吧，马上走到上面这个看一下啊，有没有什么损失？哎呀，这边这个水流量不是很大的话，全部已经结冰冻了啊。不知道上面的田螺怎么样？这个田螺基本上取完了，就上面这些没取的，没取的冬天要怎么来加固这个池塘呢？哎，下一集给大家说一下啊。嗯，这边的还可以
是什么情况造就了这个磁场，它冰冻不了的。大家说说看，就算不冰冻，铁路也基本上在这个泥巴里面去了。之前一直很担心这个棚架，它会经不住这个大雪的那个压塌。看来它还是经受住了，因为它是采用的这个三脚架。看来它已经非常的斜了。到这场暴雪过后，一定要把这个重新加固一下，要不然我睡的地方都没有了。前面是我这个饲料啊，哎呀，这个是一箱一箱的，因为冬天土太少，所有的饲料全部，全部。哎呀，你看这雪的厚度，全部应该装起来，夏天就好了。厚度太厚了，哎，这口池塘倒也没有结冰柱，看来还是要有流动水比较好，对吧？这个因为进水口，你看从这边它一直流动，流到下面，下面在下面，下面就结冻了。啊，这边这个网箱就就就就就有点那个什么了，看来还是。太理想了，这个方法，明明这有活动的水，这边，哎，这边有长流水的地方，田螺就不会有事；没长流水的地方，这个田螺好像就有点不太好。目前还说，就是会不会冻死，我们自己还不知道啊。但是原来也碰到这种情况，呃，但是好像田螺也没多大事情。但是今年不知道，因为这个天气，听说还要连续下个十多天、二十天，这下就土大了。看这个装铁路的箱子，就是我要过年准备的。你看上面的那个都压下来了，这也是一个大麻烦事情。你看这条路啊，不知道等到什么时候。这里还能清楚看到有些铁路还在外面啊，基本都闷在泥巴里面了。就问一句，我们家乡的雪景美不美？美不美？欢迎大家来到我们家乡，看这种很难得一见的这种雪景啊！很多南方人的话，这辈子可能都看不到的，看得到，但是没有时间能抓得到的啊。从目前来看，田螺的话应该还是可以，但就是那个挡压的了护栏啊，已经都被雪压住了。这个的话，总体来说还是怪自己，明明知道下雪，也不知道来加固一下，但是也是自己，哎，太太太太粗心大意了啊！至于铁笼死不死，然后等雪化了之后我们才知道啊。可能会冻上一部分，那个底可能差一点，但是现在具体能冻上多少，但是还不知道。下集给大家讲一下，像冬天怎么预防这个冰雪灾害，铁笼才不会死啊！